안녕하세요 더선 캠핑입니다 <웃음> 오랜만에 다이소에 들려서 나에게 필요한 제품이 있을까 하고 다이소를 기웃기웃 거리다가 제가 찾던 제품이 있어서 장바구니에 담아온 다이소 상품 보여드릴게요 먼저 보여드릴 제품은 내용물이 보이는 투명창 파우치인데요 품번은 1 0 3 5 4 5 0 가격대는 한 개에 천 원이고요. 색상은 베이지, 그레이, 네이비 컬러가 이렇게 있었는데요. 저는 제가 좋아하는 그레이 컬러가 있어서 그냥 망설임 없이 그레이를 구매했습니다. 어, 섬유는 원단 끈 폴리프로필렌 100%이고요. 앞면은 이렇게 신발이 보일 수 있도록 투명창이 자그마하게 있습니다. 뒷면은 그냥 원색상 그대로이고요. 사이즈는 약 가로 30cm, 세로 43cm 정도이고요. 저는 스트레스로 차박 여행을 할때 밖에 빼꼼이 나와 있는 신발을 차 안에 정리하고 싶어서 집에 있는 비닐봉투를 사용하다가 너무 없어 보여서 제가 찾던 제품이 있어서 잘 사용하고 있는 신발 주머니입니다. 다음으로 보여드릴 제품은 접이식 주방 선반인데요. 품번은 1030552 사이즈는 약 가로 39.5cm, 세로 24cm 정도이고 접혀져 있는 다리를 피고 높이는 20cm 정도입니다. 가격대는 한 개에 2,000원이고요. 다리를 펴고 접는 방법은 다리의 양측을 잡고 바깥쪽으로 당겨서 펼쳐주면서 다리를 아래로 내려 접어주시면 됩니다. 저는 이 선반 위의 홈을 안 보이게 하기 위해서 집에 있는 장판을 이용해서 막아주었어요. 적재하여 사용했을 경우 전체 하중은 약 3kg을 초과하지 않도록 주의하시면 될것 같습니다. 쉘터한 생활이나 차박을 할때 캠핑 물건을 꺼내서 올려놓을 수 있는 2단 선반 정도가 필요하더라고요. 감성적으로 우드로 된 선반을 구입하고 싶었는데 금액이나 무게감 때문에 다른 제품을 찾다가 구입하게 됐습니다. 이렇게 접어서 보관도 가능하고 이렇게 흘리면 바로 닦아줄 수 있어서 편하더라고요. 가볍고 가격대도 착하고 마음에 드는 선반입니다. 이번에 보여드릴 제품은 사이드 포켓 수납함인데요. 가격대는 2,000원이고 품번은 1033351 고정판 두께 사이즈는 약 1.2cm 정도이고요. 위에서부터 아래 끝부분까지 높이는 약 20cm 정도입니다. 물건을 수납할 수 있는 이 부분의 크기 사이즈는 약 가로 25cm, 세로 5.2cm, 높이는 5cm 정도이고요. 이렇게 차량 시트와 기어 콘솔 박스 사이에 가볍게 밀어 넣어서 장착해 주시면 됩니다. 제차 구조상 운전석 옆에 자잘한 물건을 놓을 수 있는 그 공간이 별로 없어서 구입하게 됐습니다. 자석 간 틈새에 장착을 해서 자잘한 물건을 올려 깔끔하게 차량 내부 정리하고 사용 중입니다. 한 장씩 쏙쏙 뽑아 쓰는 휴대용 종이 비누가 있어서 구매를 했습니다. 이렇게 자그마한 케이스에 비누가 들어 있습니다. 가격대는 15매입에 1,000원이고요. 품번은 49514번. 비누 향은 다른 향도 있었는데 저는 자스민 향으로 구입했습니다. 마른 손으로 포켓에서 제품을 한 장씩 뽑아서 물과 함께 거품을 내어 사용하시면 됩니다. 외출, 여행이나 캠핑장에서 손을 닦아야 하는 경우가 생기는데요. 손을 닦을 때 비누가 없는 곳이 많아서 그냥 물로만 손을 씻고 나오는 경우가 많았는데 무거운 비누를 통째로 들고 다니기 번거로웠었는데 이렇게 한 잔씩 뽑아 쓰는 휴대용 종이비누가 있어서 구매를 했습니다. 
자그마한 사이즈라 가지고 이동하기도 편해서 항상 가방에 들어있는 소중한 친구가 되었습니다. 이번에 보여드릴 제품은 반려동물용 방수 카시트인데요. 품번은 1016781 가격대는 5천원이고요. 재질은 폴리에스터입니다. 사이즈는 약 가로 51cm, 세로 91cm 정도이고요. 원래는 반려동물로부터 카시트의 오염 및 스크래치 방지용품입니다. 생활 방수가 가능하고 파우치가 있어서 보관 및 휴대가 용이했습니다. 시트 목 부분에 고정끈의 버클을 채워주고 시트 등 부분에도 고정끈의 버클을 채워주시면 됩니다. 오염 등이 묻은 경우 해당 부분만 젖은 수건이나 물티슈로 닦아주니 편리했고요. 저는 캠핑을 다닐 때차 안에 아이스박스나 이물질이 묻은 짐을 가지고 다닐 때 차량 청결 유지에 도움이 될까 해서 구입하고 지금 잘 사용하고 있는 제품입니다. 그 밖에 주의사항도 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 제품 구입 시에는 신중히 구매하시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.